哈喽，大家好，我是阿泰啊。现在呢，我在贵州黔东南建河县的五河村这里。昨天晚上啊，我在建河县住酒店，那个酒店老板跟我说，这个五河村这里呢，有一座古墓，就在这个上面这一栋楼房的后边。他说这个古墓呢，非常神奇哈、啊，就是传说呢，这个坟墓的主人公叫潘沙虎。他是什么一个传说呢？就是说以前这个飞公的妈妈。做饭的时候啊，擦盐是吧？让他去买盐。那么从他们这个地方到镇远县呢，有六十多公里。那结果呢，让他去镇远县买盐呢，来回一个多小时就把盐买回来了，因为周边是没有盐的。所以说呢，就称他为飞公，就是飞人的意思哈、啊，就是他寓意他走路特别特别的快，像飞一般的这种感觉。所以呢，后人就尊称他为飞公。所以呢，就吸引了很多建和县内的人民，包括外地的一些朋友呢，到这个地方来，这个求平安、求子之类的。每天来的人都是络绎不绝的啊，非常多的人到这里来。大家看看这边五河村的风景非常好，这座桥呢也是去年才刚通的。以前的话，如果说要到对面五河村的话，都是需要坐船过去的哈，没有公路。那现在这个公路通了之后，大家可以看对面全部都在新建楼房。应该是要做成一个新农村的一个形式哈，然后咱们看一下这个古墓的位置呢，就在上面这一栋楼的这个后边啊。我们现在马上就过去看一下。马哥，马哥去。求求平安，求平安，求子了嘛，是吧？没得，没得，没得。
大家好，我是阿泰啊。现在我在贵州的镇远古镇，现在是晚上啊。这边的夜景呢非常漂亮，我现在呢带大家一起看一看这边的夜景。如果说大家要到镇远这边来玩的话，最好是在这里住一夜，欣赏一下这里的夜景，然后晚上到对面这些店里面去吃饭呢。好多的店面都有这种。音乐人驻唱啊，不知道是不是歌手，反正是好多这个店面里面都有这种小乐队吧，呃，非常的惬意哈，住在这个在这个江边吃一顿饭哈、啊，特别的浪漫，然后呢，体验一下这边的这种慢生活。好了，我就话不多说了，带大家看一看吧。心。